Hello my YouTube fam and welcome back to your own channel. My name is Akhil Maheshwari. लेकर के आया हूं आज वीडियो नंबर 58. आज हमारा टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन ये है आपके एनसीआरटी बुक का पेज नंबर 136. यानी कि ये टॉपिक आपको मिल जाएगा बुक के पेज नंबर 136 पे एंड बोल दो ना स्लोगन स्टडी टूगेदर ग्रो टूगेदर देखो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कुछ कुछ याद आ रहा है हा हेनरी फायोल का फायोलिज्म का एक प्रिंसिपल भी था ऐसा ही कुछ है ना हमने पढ़ा था ये वही है ठीक है तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा मेरा वो आपको आई बटन पे ऊपर लिंक मिल जाएगा वो वीडियो पूरा देख लो ध्यान से देख लो उसके बाद इस वीडियो पे आओ तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ठीक है देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल कि सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी फॉलो करती है पॉलिसी क्या होती है जनरल स्टेटमेंट बताया था मैंने प्लानिंग में तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी फॉलो करती है तो जो डिसीजन मेकिंग पावर्स होते हैं या अथॉरिटी होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के पास देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं टॉप लेवल मिडिल लेवल लोअर लेवल तो जो सेंट्रलाइजेशन है अगर आप सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी फॉलो कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में तो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के पास सारी अथॉरिटी होगी ठीक है सारे पावर सारे डिसीजन वही ले पाएगा बात की जाए डिसेंट्रलाइजेशन की द इवेंट एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइजेशन क्या है इवन मतलब इक्वल और सिस्टमैटिक मतलब पूरे सिस्टम से शुरुआत से लेकर के ऑर्गेनाइजेशन हेरार्की में एकदम नीचे तक फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब सबको इक्वल अथॉरिटी मिलती हो इक्वल अथॉरिटी डेलीगेट की जाती हो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं या फिर कह लो सेंट्रलाइजेशन सिर्फ टॉप लेवल पर होता है डिसेंट्रलाइजेशन एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखो डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में फर्क होता है क्या फर्क होता है डेलीगेशन इज द बेसिस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन दोबारा सुन लो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द बेसिस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन तभी होगा जब डेलीगेशन होगा ठीक है फर्क क्या है डेलीगेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर दो लोगों के बीच होता है मतलब अगर मान लो टीचर ने मॉनिटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो ये सिर्फ डेलीगेशन है दो लोग इसमें इन्वॉल्व है एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट डिसेंट्रलाइजेशन सारी ऑर्गेनाइजेशन में होता है जैसे कि डायरेक्टर ने प्रिंसिपल को डेलीगेट किया प्रिंसिपल ने वाइस प्रिंसिपल को कर रखा है वाइस प्रिंसिपल ने क्लास टीचर को क्लास टीचर ने सब्जेक्ट टीचर को सब्जेक्ट टीचर ने मॉनिटर को ठीक है आगे अपन मैं पूरा एक डिफरेंस वीडियो भी बनाऊंगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन में और आगे आपको इनके रिलेशन एंड डिफरेंस इस वीडियो में मैं पूरा समझाने वाला हूं तो थोड़ा पेशेंस रखना देखो डिसेंट्रलाइजेशन के क्या केस में क्या होता है एवरी एम्प्लॉय वर्किंग एट डिफरेंट लेवल गेट सम शेयर इन द अथॉरिटी कि हर एक एम्प्लॉयी मैंने बताया ना चाहे वाइस प्रिंसिपल हो प्रिंसिपल हो जो भी इंसान हो जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है जिस भी लेवल पे काम कर रहा है डिसेंट्रलाइजेशन के केस में सबको थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी पावर टू टेक डिसीजन मिलता है एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या है एक पॉलिसी है मतलब ये जो है ऑर्गेनाइजेशन आपकी सेंट्रलाइज होगी या डिसेंट्रलाइज होगी ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में ही टॉप लेवल डिसाइड कर लेता है ठीक है देखो क्या होता है सेंट्रलाइजेशन अगर आप पूरा कर लोगे कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कर लोगे तो फिर काम अच्छे से होगा नहीं क्योंकि ऑपरेशनल लेवल के लिए छोटे मोटे कामों के लिए हल्की फुल्की अथॉरिटी आपको देनी पड़ती है और अगर आप सब कुछ डिसेंट्रलाइज कर लोगे तो इसका भी नुकसान है क्योंकि जो बड़े बड़े डिसीजन हैं जैसे पैसा कहां से आएगा फाइनेंस को लेकर के जो डिसीजन हैं उसमें फिर हेराफेरी हो सकती है हो सकता है कंपनी के सीक्रेट्स लीक हो जाएं अगर आप हर एक एम्प्लॉय को उसमें इन्वॉल्व करो तो पूरा सेंट्रलाइजेशन भी बुरा है पूरा डिसेंट्रलाइजेशन भी बुरा है तो ऐसे में आजकल कंपनीज क्या करती हैं एक मिक्स पॉलिसी आजमाती हैं ना व्हाट इज दिस मिक्स पॉलिसी कि रिलेवेंट सेंट्रलाइजेशन भी होता है और रिलेवेंट डिसेंट्रलाइजेशन भी होता है मतलब कि जो फाइनेंशियल डिसीजन हैं जो बड़े बड़े स्ट्रेटेजिकल डिसीजन है वो सिर्फ टॉप लेवल लेता है उन्हें सेंट्रलाइज कर दिया जाता है और जो प्रोडक्शनल लेवल डिसीजन है ऑपरेशन लेवल डिसीजन है जैसे रॉ मेटेरियल कहां से आएगा एक्स्ट्रा रॉ मेटेरियल मंगवाना हो तो ये सब डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है ठीक है आगे आपको समझ में सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन देखो मैंने सोचा क्यों ना जब आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ही रहे हैं तो एकदम रूट से एकदम जड़ से अच्छे से क्लियर कर दें तो मैंने यहां पे आपको डिफरेंस समझाने वाला हूं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में 
तो बताने की जरूरत है नहीं तीन कॉलम्स है पहला बेसिस दूसरा सेंट्रलाइजेशन तीसरा डिसेंट्रलाइजेशन तो देखो मीनिंग की बात की जाए सेंट्रलाइजेशन की डिसीजन मेकिंग पावर इज इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स सेंट्रलाइजेशन के केस में क्या होता है सिर्फ और सिर्फ डिसीजन कौन लेता है टॉप लेवल्स लेते हैं उन्हीं के पास सारा पावर होता है डिसीजन लेने का अथॉरिटी का और किसी के पास नहीं होता डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है डिसीजन मेकिंग पावर इज शेयर टू एवरी इंप्लॉय वर्किंग एट डिफरेंट लेवल कि जितने भी लेवल्स पर चाहे टॉप लेवल हो मिडिल लेवल हो लोअर लेवल हो जितने भी लेवल पर इंप्लॉयज काम कर रहे हैं हर एक इंप्लॉय को आप क्या करते हो डिसीजन मेकिंग पावर या अथॉरिटी बांट देते हो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं अथॉरिटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अथॉरिटी पावर किसके पास होगा सेंट्रलाइजेशन में मैक्सिमम अथॉरिटी इज विथ टॉप लेवल और मिडिल एंड लोअर लेवल को बहुत कम अथॉरिटी मिलती है जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के केस में अथॉरिटी इक्वली इवनली सिस्टमेटिकली हर एक लेवल पर डिवाइड होती है सिस्टमेटिकली कैसे होती है ये आपको आगे एग्जाम्पल में समझाऊंगा हैव पेशेंस देन सुटेबिलिटी की बात की जाए तो सेंट्रलाइजेशन जो है वो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन को सूट करता है जैसे एक कॉन्सेप्ट आपको याद होगा आपने इलेवेंथ में पढ़ा था ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस तो उसमें जो करता था घर का वही सारे डिसीजन ले रहा था सिर्फ और सिर्फ वही लेता था तो वो क्या है सेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है क्योंकि उसे एक ही फैमिली बिजनेस को संभालना है ठीक है डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है लार्ज स्केल जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें बहुत बड़ी हरार की होती है बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है बहुत बड़े लेवल्स होते हैं वो डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी फॉलो करती है डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल पार्टनरशिप जो आपने क्लास इलेवेंथ में पढ़ा जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सबका मिलकर के एक डिसीजन जो होता है कॉमन डिसीजन पे वो आते हैं सबके पास डिसीजन मेकिंग पावर होता है तो याद रखना सेंट्रलाइजेशन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस डिसेंट्रलाइजेशन पार्टनरशिप फ्रीडम ऑफ एक्शन की बात की जाए तो सेंट्रलाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं जो मिडिल लेवल पे काम कर रहे होते हैं या जो लोअर लेवल पे काम कर रहे होते हैं उनके पास बहुत कम फ्रीडम होता है डिसीजंस लेने का एक्शन लेने का सारा जो फ्रीडम होता है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के पास होता है सेंट्रलाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन की बात करूं तो सबको इक्वल फ्रीडम मिलता है यानी कि अ मैनेजर एट अ मिडिल लेवल विल ऑल्सो हैव ऑथोरिटी एंड पावर टू टेक डिसीजन आया आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में देखो अब डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आपको काफी हद तक सेम लग रहे हैं ना हाँ ये काफी हद तक सेम है पर ये बहुत डिफरेंट है कैसे डेलीगेशन जहां होगा वहीं डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल है अगर डेलीगेशन नहीं है तो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा लाइक like, मैंगो शेक आप तभी तो पॉसिबल है ना बनाना जब आप मैंगो लाओगे सो मैंगो शेक का बेसिस क्या हुआ मैंगो लाना सो डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिस क्या हुआ डेलीगेशन करना कैसे समझाता हूं देखो डिसेंट्रलाइजेशन जो है ना डेलीगेशन का ही एक्सटेंशन है कैसे डेलीगेशन जो होता है इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी बाई टू सिर्फ दो लोग होते हैं डेलीगेशन में एक सुपीरियर और एक सबॉर्डिनेट सुपीरियर का जो भी इमीडिएट सबॉर्डिनेट होगा वो उसको डेलीगेट कर देगा काम अपना ठीक है लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है द अथॉरिटी इज मल्टीप्लाइड बाई मेनी हर एक लेवल पे होता है टॉप लेवल मिडिल को देगा मिडिल लेवल लोअर लेवल को देगा अथॉरिटी आया समझ में अभी एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा देखो अगर आपने डेलीगेशन एक पर्टिकुलर लेवल पर ही कर रखा है और सारे लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन का नहीं कर रखा जितने भी लेवल्स होते हैं सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन में तीन लेवल्स हैं ठीक है तीन ही होते हैं बेसिकली और आपने सिर्फ ये कह रखा है कि डेलीगेशन तो सिर्फ टॉप लेवल के बीच में ही होगा तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा इनकम्प्लीट डिसेंट्रलाइजेशन माना जाएगा क्योंकि कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन के लिए हर एक लेवल पर बांटना जरूरी है अथॉरिटी को ठीक है डेलीगेशन जो होता है वो सिस्टमैटिक नहीं होता यानी कि सपोज करो आप एक टीचर हो टीचर के पास 50 स्टूडेंट्स हैं वो किसी एक को भी उठा करके मॉनिटर बना सकती है जरूरी नहीं है कि एक ही इंसान को बार बार बनाएगी ठीक है लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन तो एक बार ही होता है ठीक है डेलीगेशन बिटवीन टू पीपल डिसेंट्रलाइजेशन मैन ये मैंने आपको बता दिया कि डेलीगेशन जो है वो दो लोगों के बीच में होता है सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट डिसेंट्रलाइजेशन हर एक एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल पे हर एक एम्प्लॉय के साथ होता है नहीं आ रहा है समझ में अब एग्जाम्पल देखो पूरा अच्छे से समझ में आएगा देखो इस एग्जाम्पल में सपोज करो डायरेक्टर है ठीक है डायरेक्टर ने कहा कि फिफ्टी डायरेक्टर के पास ऑर्डर आया फिफ्टी थाउजेंड ऑफ प्रोडक्शन करना है ठीक है इस एक महीने के अंदर अंदर तो डायरेक्टर ने क्या किया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दी उसके ठीक नीचे जो प्रोडक्शन हेड है 
उसको प्रोडक्शन हेड इंचार्ज को कह दिया कि हमें फिफ्टी थाउजेंड यूनिट बनाने हैं तुम देख लो कितना तुम्हें मतलब बेसिकली रिसोर्सेज चाहिए रॉ मटेरियल चाहिए कितने लोग हायर करने जितने भी लोग हायर करने करो कैसे भी करके इस मंथ में ऑर्डर कंप्लीट होना चाहिए फिफ्टी थाउजेंड यूनिट्स का ठीक है सो so, प्रोडक्शन हेड ने उसके नीचे कौन था प्रोडक्शन मैनेजर तो प्रोडक्शन हेड ने क्या किया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दी प्रोडक्शन मैनेजर को आगे कि भाई फिफ्टी थाउजेंड यूनिट्स बनाने हैं जैसे भी हो सके बस इस एक महीने का ही टाइमलाइन है हमारे पास इस एक महीने के टाइम ड्यूरेशन में बनाना है तो प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे था सुपरवाइजर अब अगर सुपरवाइजर को नहीं बताओगे तो काम कैसे होगा सुपरवाइजर को तो डेलीगेट करना जरूरी है क्योंकि जितने भी वर्कर्स हैं जो एक्चुअली काम करने वाले हैं यूनिट्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं वो सुपरवाइजर के कंट्रोल में आते हैं तो प्रोडक्शन मैनेजर ने सुपरवाइजर को डेलीगेट कर दिया ये सुपरवाइजर ने फोरमैन को फोरमैन ने फाइनली मशीन ऑपरेटर को मशीन ऑपरेटर ने आगे इंप्लॉइज को तो समझना कि यहां पे डायरेक्टर और प्रोडक्शन हेड के बीच में क्या हुआ डेलीगेशन हुआ एक लेवल पर डेलीगेशन हो गया प्रोडक्शन हेड ने प्रोडक्शन मैनेजर को डेलीगेट कर दिया दूसरे लेवल पर भी डेलीगेशन हुआ प्रोडक्शन मैनेजर ने सुपरवाइजर को कर दिया यहां पर भी डेलीगेशन हुआ सुपरवाइजर ने फोरमैन को फोरमैन ने मशीन ऑपरेटर को तो देखो यहां पे हर एक लेवल पर जितने भी लेवल्स थे एक दो तीन चार पांच छह छह के छह लेवल्स पर डेलीगेशन हुआ है अथॉरिटी का तो जब कंप्लीट डेलीगेशन हो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है और अगर सिर्फ डेलीगेशन होना होता तो हो सकता है डायरेक्टर से प्रोडक्शन हेड को डेलीगेट करता तो जब सिर्फ एक लेवल पर हुआ है दैट इज डेलीगेशन लेकिन जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है डेलीगेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में काम बांटा जा रहा है तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है आगे अब आप आपको समझ में पिछले जो टर्म्स हमने पढ़े देन देखो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है बिल्कुल सिस्टमैटिक है यहां पे डायरेक्टर फोरमैन को नहीं बोल रहा डायरेक्टर अपने से नीचे वाले को बोल रहा है डेलीगेट कर रहा है अब उससे उससे नीचे वाला उसके भी नीचे वाले को डेलीगेट कर रहा है तो बिल्कुल एक चेन सी बन गई है एकदम सिस्टमैटिक हो रहा है देखो एरोस को देखो एकदम चेन सी बन गई है ठीक है सो व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन जब सारी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल पे डेलीगेशन हो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन आया आपको समझ में देन देखो लास्ट इसका इंट्रोडक्शन में क्या है डेलीगेशन इज नेसेसरी डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल जरूरी नहीं है हर ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन हो पर हर ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन जरूरी है कि होगा ही होगा उसके पीछे का रीजन क्या है देखो हैशटैग पर ध्यान दो सिंस नो इंडिविजुअल कैन डू ऑल द वर्क अलोन ही विल डेलीगेट डेलीगेट इज डेलीगेशन इज अल्पिंग टूल फॉर वर्किंग इफेक्टिवली एंड एफिशियंटली देखो ये तो पता है आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था डेलीगेशन में कि जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान ही सारा काम कर सके और इनफैक्ट ये तो त्रुत है कि हर एक इंसान सारा काम नहीं कर सकता तो उसे काम बांटना पड़ता है सो डेलीगेशन कंपलसरी है लाइक like अगर आपकी मम्मी भी घर पे खाना बना रही है तो हो सकता है वो आपको बोल दे कि आप आनियन पील कर दो आनियन चॉप कर दो ठीक है तो डेलीगेशन जरूरी है काम बांटोगे तो काम आसान हो जाता है ठीक है लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी नहीं है अब ये जरूरी नहीं है कि मम्मा ने आपको बोला कि ना आनियन पील करने को तो वो पापा को भी बोले और आप किसी और को भी बोलो किसी और किसी और को भी बोले सो so, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है फ्रीडम प्रोवाइड करता है जैसे सुपरवाइजर ने फोरमैन को बांटा काम तो फोरमैन के पास भी पावर आ गया फोरमैन ने मशीन ऑपरेटर को बांटा उसके पास भी काम आ गया ठीक है सो देखो ये तो तय है कि डेलीगेशन जरूरी है काम अगर नहीं बांटोगे तो आपके ऊपर सारा बर्डन आ जाएगा और कोई भी इंसान सारा काम अकेले नहीं कर सकता सो so, डेलीगेशन तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होगा चाहे एक छोटा सा डेरी वाला ही क्यों ना हो अगर उसके पास में कोई बंदा काम करता है तो वो उसको यहां पे भी छोड़ जाएगा कि तू संभाल ले मैं और काम करके आता हूं सो so, डेलीगेशन नेसेसरी है पर जरूरी नहीं है कि डिसेंट्रलाइजेशन हो ठीक है सो ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बिना तो सर्वाइव कर सकती है अगर सारी अथॉरिटी टॉप लेवल के पास ही है तो भी सर्वाइवल चल जाएगा लेकिन डेलीगेशन के बिना सर्वाइवल नहीं चलेगा काम तो बांटना ही पड़ेगा ठीक है आया आपको समझ में सो so, ओवरऑल क्या समझ में आता है डिसेंट्रलाइजेशन एक बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है जो डेलीगेशन पे डिपेंड करता है जब ऑर्गेनाइजेशन का हर एक लेवल डेलीगेट होगा काम बटेगा तो डिसेंट्रलाइजेशन आ जाएगा लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेशन के बिना सरवाइव नहीं कर सकती सो डेलीगेशन इज नेसेसरी डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल आई होप मैं आपको समझाने में क्लियर हुआ ये टर्म अगर नहीं पसंद आया है तो पॉज करके आराम से देखना फिर भी नहीं आए तो कॉमेंट सेक्शन में क्वेरी पोस्ट कर देना ठीक है पसंद आ गया तो लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो स्टे ट्यून स्टे विथ मी